Yeni bir Maps and Backs videosundan merhaba. Bu müzesini yani dünyanın en ünlü müzesini bizimle birlikte gezmeye hazır mısınız? Bu videoda Louvre'u en etkin şekilde gezebilmeniz için önerilerimizi ve müzenin başlıca eserleri hakkında bildiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Louvre gerçekten gezmesi çok kolay bir müze değil. Eğer bir ön hazırlığınız yoksa müzenin içinde kaybolmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. Ama merak etmeyin sizin başınıza öyle bir şey gelmeyecek. Çünkü siz bu videoyu izlemeye başladınız bile. Metro ile geldik ve geldiğimizde durakta böyle kendimiz sanat dolu bir metro durak platformunda bulduk. Heyecan arttı. Daha durakta bunları gördüysek kim bilir müzede bizleri neler bekliyor. Louvre Müzesi uzak ara dünyanın en meşhur ve aynı zamanda en çok ziyaret edilen müzesi. Ve burası inanılmaz büyük bir müze. İçeride tam 35 bin tane eser var. Dolayısıyla buraya mutlaka çalışarak gelmeniz gerekiyor. Peki Louvre'a ne kadar vakit ayırmalıyım diye soracak olursanız aslında bu sorunun tam bir cevabı yok. Çünkü hiçbir zaman kendiniz tatmin edecek kadar Louvre'a vakit ayıramayacaksınız. Şimdi şöyle bahsedeyim biraz rakamlardan konuşalım. Ne demiştik içeride 35 bin tane eser var. Diyelim ki müzenin yarısını eleyelim. Hiç müzenin yarısını görmeyelim. İşte ortalama 20 bin tane eser göreceğiz diyelim ve her birine sadece 1 dakika vakit ayırdığımız düşünürsek 20 bin dakika ediyor. Müze günde 9 saat açık. Dolayısıyla 20 bin dakika yaklaşık böyle 37 gün falan ediyor. Louvre'a 1 ay bile yetmez. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz ne olur? Biletinizi olabildiğince erken saate alın. Zaten günün büyük bir çoğunluğunu burada Louvre Müzesi'nde geçireceksiniz. Müzeyi gezmeye başlamadan biraz biletlerden bahsedelim. Louvre Müzesi için biletinizi mutlaka online olarak alın. Eğer biletinizi müzenin girişinde alırsanız fiyatı 15 Euro. Ama bu durumda hem saatlerce kapıda sıra bekleyebilirsiniz, hem de gittiğinizde o saatlere veya güne kapasite kalmadığı için geri dönmek zorunda kalabilirsiniz. Ama sadece 2 Euro daha fazla verip biletinizi 17 Euro'ya online olarak alırsanız bu uzun sıralardan kurtulacaksınız. Aynı zamanda biletinizi alırken oluşturacağınız bir kullanıcı hesabı ile de biletinizin günlüğü ve saatini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Mesela biz Louvre aslında başka bir gün gidecektik ama bugün sabah bir uyandık hava yağmurlu. Öyle olunca dışarıda ıslanmak yerine biletimizi hemen bugüne değiştirdik ve atlayıp Louvre'a geldik. Bu arada unutmadan şunu da söyleyelim, müze salı günleri kapalı. Toplam 5 kata yayılmış olan Louvre Müzesi 3 ayrı bölümden oluşuyor. Denon, Sully ve Richelieu. Müzedeki her bölümde kendi içinde odalardan oluşmakta. O yüzden müzeye gitmeden önce mutlaka görmek istediğiniz eserlerin hangi odalarda olduklarını not edin. Birazdan bu videoda sizlerle paylaşacağımız tüm eserlerin oda numaralarını videonun açıklama kısmında bırakıyoruz zaten biz. E bir teşekkürünüzü alırız artık. Şimdi gelin Denon tarafı ile turumuza başlayalım. Müzeye Dönon bölümü ile başlıyoruz çünkü o meşhur Mona Lisa burada yer alıyor. Mona Lisa'dan bahsediyoruz sonuçta inanılmaz bir kalabalık ve uzun bir sıra bu tablonun önünden hiçbir zaman eksik olmuyor. O yüzden size tavsiyemiz müzeye girer girmez tabana kuvvet ilk olarak Mona Lisa'ya gelin. Kalabalık günün ilerleyen saatlerinde iyice artacak çünkü. Bir ankette insanlara bir tablo adı söylemelerini isteseniz muhtemelen birçok kişi bu soruya Mona Lisa cevabı verecektir. O yüzden bu tablo için sadece Louvre'daki değil dünyadaki en meşhur tablo desek çok da yanlış olmaz. Peki nedir Mona Lisa'yı bu kadar meşhur kılan? Bu tabloyu meşhur eden şeylerden birisi Mona Lisa'nın 1911 yılında müzeden çalınması. Tarihteki en büyük sanat hırsızlıklarından biri olarak kabul edilen bu olayda Picasso bile bir şüpheli olarak sorgulanmış. Ama günün sonunda tabloyu müze çalışanlarından birisinin İtalya'da satmak için çaldığı ortaya çıkmış. Leonardo da Vinci'nin bu tablosunda resmedilen Mona Lisa'nın kim olduğu da büyük bir gizeme sahip. Resimdeki kadının Francesco del Giaconda adında zengin bir Floransalı ipek tüccarının karısı olan Lisa del Giaconda olduğu söyleniyor. Ama bu konuda farklı fikirler de mevcut. Mesela bu kadının da Vinci'nin annesi olduğu da iddialar arasında. Hatta en ilginç iddialardan birisi de bu kadının da Vinci'nin kendisi olduğu yönündeki iddialar. Valla Da Vinci'nin otoportresi ile Mona Lisa tablosu arasındaki benzerliğe bakacak olursak bu çok da uzak bir ihtimal değil. 
Mona Lisa'nın gizemli gülüşü, Da Vinci'nin birçok tablosunda kullandığı sfumato tekniği ve tablonun içindeki gizli semboller bu tabloyu meşhur eden diğer detaylardan sadece bazıları. Mona Lisa müze içerisinde özel bir statüye de sahip. Diğer eserlerin aksine bu tablo sıcaklık ve nem kontrollü bir cam panonun içinde yer alıyor. Mona Lisa tablosunu ilk gördüğünüzde biraz küçük bulabilirsiniz bu arada. Sadece 77 cm 53 cm olan bu tablo ya o meşhur Mona Lisa da bulunmuş dedirtebilir. Eğer büyük bir tablo görmek isterseniz arkanızı dönüp hemen Mona Lisa'nın karşısında yer alan The Wedding Feast at Cana tablosuna geçebilirsiniz. Paolo Cagliari'nin yaklaşık 70 metrekarelik bu tablosu müzedeki en büyük tablo. Louvre Müzesi'nde yer alan bir diğer Da Vinci tablosu da Meryem Ana ve İsa'yı Meryem'in annesi Azize Annie ile gösteren bu tablo ve hemen yanındaki bu kadın portresi. Dönün kanadındaki onca tablonun arasından sarılan eserlerden birisi de normalde benzerlerini kiliselerde görmeye alışık olduğumuz bu fresk. Ressam Sandro Botticelli'nin bu muhteşem Rönesans freski 1873'te Floransa yakınlarındaki bir pillanın yenilenmesi sırasında beyaz badanların altında keşfedilmiş ve 1882'de Louvre'a getirilmiş. Louvre'un her şeyden önce bir Fransız müzesi olduğunu unutmayalım. O yüzden Rönesans eserlerinin yanı sıra Fransa hükümdarları tarafından seçilen en etkileyici Fransız şah eserleri de bu müzede Dönon kanadında yer almakta. 1804'te Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde Fransa İmparatoru olan Napolyon için bir taç giyme töreni düzenlenmiş. Tabi o dönem fotoğrafçı olmadığı için bu anı ölümsüzleştirmek adına Napolyon ünlü ressam Jacques Louis'den bir tablo istemiş. Ressam da bu törene katılıp sonrasında töreni bu tablosuna taşımış. Muhtemelen bu tabloyu daha önce görmüşsünüzdür. Bu tablo için resmi olmasa da Fransa'nın ulusal tablosu diyebiliriz. Fransızların özgürlüklerini korumak için sokaklara döküldükleri Temmuz 1830'daki 3 günlük ayaklanmayı tasvir eden bu tabloda yer alan kadın figürü Fransız Cumhuriyeti'nin sembollerinden birisi haline gelmiş. Tablo ünlü ressam Eugène Delacroix'a ait. Müzedeki bir diğer önemli Fransız eseri de Théodore Jericho'ya ait Medusa'nın salı tablosu. Bir Fransız gemisinin 1816'da Senegal açıklarında batmasıyla başlayan ve iki haftalık hayat savaşı sonrası 150 kişiden sadece 10'unun hayatta kalmasıyla sonuçlanan o dramatik olayı anlatan bu eser de müzede mutlaka görülmesi gereken eserler arasında. Lourdes'da çok önemli bir Pieta tablosu da yer alıyor. Pieta aslında Meryem Ana'nın kucağında oğlu İsa'nın naaşını tuttuğu bu tasvire deniyor. Hem Lür Müzesi'ndeki diğer piyetalarda hem de başka yerlerde mesela kiselerde denk geleceğiniz piyetalarda Meryem Ana'yı hep durumu kabullenmiş, sakin sükut içerisinde göreceksiniz. Ama bu tabloda Meryem Ana'nın acısını, abartılı dışa vurumunu, ajitasyonu görebiliyoruz. Zaten bu sebeple de bu tablo Katolik Kilisesi tarafından zamanında yasaklanmış. Eser Rosso Fiorentino'ya ait. 2018'de Beyoncé ve Jay-Z, Ape Shit şarkısının müzik videosu için Louvre Müzesi'ni seçmiş ve burada oldukça ses getiren bir klip çekmişti. İşte o klipte yer alan eserler de haliyle bir tık daha öne çıkmış oldu. Büyük bir bölümü Dönon kısmında çekilen bu klipte yer alan diğer eserlerden bazılarını da sizlerle paylaşalım. Şimdi de Dönon bölümündeki heykellere geçelim ve tabii ki Michelangelo ile başlıyoruz. Ünlü sanatçının Slaves adlı bu iki tane kölenin mermer heykellerinden oluşan eseri müzede yer alan diğer eserleri arasında öne çıkanlarından. Soldaki asi köle sağdaki ise ölen köle olarak isimlendirilmiş. Vallahi Allah herkese böyle güzel bir ölüm nasip etsin. Köle bayağı huzurlu bir pozisyonda böyle ayakta dimdik gitmiş. Michelangelo'nun eserlerinin yer aldığı bu galeride bir başka İtalyan heykeltıraş Antonio Canova'nın bu eseri de oldukça dikkat çekici. 
Aşk Tanrısı Cupid'in öpücüğüyle canlanan Psyche heykeli bize göre müzede atlanmaması gereken eserlerden bir diğeri. Şimdi biraz da Helenistik dönem eserlerine bakalım. Darun merdivenlerinin hemen üzerinde bulunan bu görkemli heykel müzedeki en ilgi çeken eserlerden birisi. Bu heykel Semadirek Adası'nda insanların denizin tehlikelerinden korunmak için dua ettikleri Büyük Tanrılar Tapınağı'nda bulunmuş. Kanatları ve altındaki savaş gemisiyle zaferin habercisi olan Tanrıça Nike'yi işaret eden bu eser müze içerisindeki özel konumu ile de dikkat çekiyor. Evet, Dönon bölümünden önerilerimiz bu şekilde. Artık Lur Müzesi'nin diğer kanadı olan Süli'ye geçebiliriz. Ve orada Helenistik döneme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Süli bölümündeki en ilgi çeken eserlerden birisi Venüs de Milo. Yunanistan'ın Milos adasında bulunan bu heykel müzenin başyapıtları arasında yer almakta. Kim olduğu kesin olarak bilinmese de güzelliği ve cazibeli duruşundan dolayı Venüs olduğu sonucuna varılmış. Ve heykel parçalar halinde bulunduğu için orijinalinde kollarının nasıl olduğu da hala bir gizem konusu. Ama sol bacağının duruşu elinde bir kalkan tutuyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Venüs heykelinden sonra biraz devam ettiğinizde bu sefer de karşınıza en az Venüs kadar baştan çıkarıcı olan Venüs'ün kuzeni Hermafroditos'un mermer bir yatakta yatan heykelini görebilirsiniz. Bu eser Gian Lorenzo Bernini'ye ait. Müzenin Süli bölümünde daha birçok heykel galerisi bulunmakta. Bu galerilerdeki eserler arasında yer alan, bu sütün görevi gören kadın figürleri yani Jean Goujon'un The Caryatids eserini de saymadan geçmeyelim. Apollon galerisi de müzede atlanmaması gereken yerlerden birisi. Sebebi ise çok açık. Tavana bakmanız yeterli. Zaten bir süre kafanızı aşağı indiremeyeceksiniz. Müzenin bu bölümünde Apollon galerisi dışında daha birçok güzel tavan süslemesine denk geleceksiniz. Boynunuzun biraz tutulacağı bu bölümlerde bizim ilgimizi çeken birkaç diğer örneği de sizlerle paylaşalım. Bu arada Louvre Müzesi'nin bulunduğu binanın tarihi 1200'lere kadar gitmekte. 16. yüzyılda bir Rönesans sarayına dönüştürülmeden önce burada 13. yüzyıldan kalma bir ortaçağ kalesi yer alıyormuş. Şu an bulunduğumuz Pavillon de l'Horloge yani Saat Köşkü olarak adlandırılan bölümde zamanında burada yer alan kalenin temellerinin gösterildiği bir sergi alanı. Adeta bir yeraltı kalesinde gibiyiz. Hatta şu anda yürüdüğümüz bu yenilenmiş yürüyüş yolu bir zamanlar kalenin çevresindeki su dolu hendekmiş. Kim bilir belki de burada bizim yerimize timsahlar vardı zamanında. Süli 
bölümü aynı zamanda dünyanın en büyük antik Mısır sanat koleksiyonlarından birine de ev sahipliği yapmakta. Firavunlar döneminde hayatın nasıl olduğunu görmek için tam da doğru yerdeyiz. Bir aslanın vücuduna ve bir kralın kafasına sahip ve gücünü güneş tanrısı Ra'dan alan bu Sphinx, bundan yaklaşık 4000 yıl önce Mısır'ın Tanis şehrindeki bir tapınağa aitmiş. Biraz antik Mısır'da dolandıktan sonra şimdi de müzenin üçüncü kanadına yani Rişölye'ye geçiyoruz. Rişöli bölümündeki tablolar genel olarak Hollandalı sanatçılara ait. Johannes Vermeer, Anthony van Dijk ve Rembrandt gibi isimlerin resimleri burada sizleri bekliyor. Birbirine komşu bu iki avlu da Louvre'un ikonik yerlerinden birisi. Bir dönem üstü açık olan bu avlular 1990'larda camla kaplanmış. Burada sergilenen eserler eskiden Paris meydanlarını ve kraliyet bahçelerini süsleyen heykellerden oluşuyor. Salonun orta yerinde duran bu siyah dikili taşı görsel olarak biraz yadırgayabilirsiniz. Ama bu büyük siyah bazalt dikili taşa yaklaştığınızda üzerinde çivi yazısıyla yazılmış binlerce karakterin olduğunu göreceksiniz. Çünkü karşınızda Hammurabi kanunları duruyor. Milattan önce 1760 yılı civarında Mezopotamya'nın Babil Krallığı'nda ortaya çıkan tarihin en iyi korunmuş yazılı yasalarından birinin karşısındayız. Bu özelliğiyle Hammurabi kanunları Mezopotamya'nın siyasi ve sosyal tarihini ışık tutan dünyanın en eski hukuk metni olarak kabul edilmekte. Akat dilinde yazılmış 300 küsür yasa maddesini içeren bu dikil taş genel olarak aile, tarım, ticaret ve yönetim gibi çeşitli alanlarda çeşitli suç ve kabahatleri uygulanan yaptırımları belirleyen kararları listeliyor. Tarihte yolculuğa devam ediyoruz ve bu sefer milattan önce 23. yüzyıla gidiyoruz. Evet, milattan önce 23. yüzyıldan kalma bu tablet Kral Naramsi'nin bir savaştaki zaferini tasvir ediyor. İran'da bulunmuş pembe kum taşından yapılmış bu tablette Kral Naramsi'ni askerlerinin ve düşmanların üzerinde bir dağa tırmanırken görüyoruz ve herkes dağın tepesinde duran kahraman krala bakıyor. Ayrıca dağın tepesinde iki tane güneş olması da eserdeki bir diğer önemli ayrıntı. Ama aslında eseri meşhur eden şey hakkında çok da fazla bir şey bilinmiyor olması. Bu arada Louvre Müzesi'nin eskiden bir ortaçağ kalesi ve sonrasında da bir saray olduğunu söylemiştik. 1800'lü yılların ortasından 1900'lerin sonlarına kadar sarayın bir bölümü de bazı bakanlıklar tarafından kullanılmaktaymış. O dönemlerde yaşanan o göz kamaştırıcı hayatın yansıtıldığı bir bölüm de yer almakta günümüzde Louvre Müzesi'nde. Biz de şimdi oradayız. Gelin 3. Napolyon dairelerine de bir göz atıp 1800'lere doğru bir yolculuk yapalım. Evet, 3. Napolyon daireleri ile birlikte Lur Müzesi turumuzun sonuna geldik. Biz müzede 5-6 saat vakit harcadık ama sizin ne kadar vakit ayıracağınız tabii ki tamamen sizin ne kadar çok eser görmek istediğinize ve gezme hızınıza bağlı.
videonun başında da söylediğimiz gibi bu videoda gördüğünüz eserlerin müzedeki oda numaralarını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umarız bu video sizler için güzel bir Louvre Müzesi rehberi olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Thank you.